ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒബ്ടെയിൻഡ് ഫോർ എ റാൻഡം വേരിയബിൾ on the basis of a mathematical model oru mathematical model upayogichukonde oru random variable ne ammle random variable inde distribution obtain cheyunnadiniyanu probability distribution allengil theoretical distribution ennu parayunnathu mathematical model ennu parannu namukku ellarkku ariyam ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈസ് എ വേരിയബിൾ ഹൂസ് വാല്യൂ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു വേരിയബിളിനെയാണ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹെഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഹെഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പ്രോബിലിറ്റി പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ മറ്റ് അസംഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം ആണ് മേ ബി നമ്മൾ ഹെഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവൻ്റ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാല്യൂ അത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് തവണ നമ്മൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഹെഡ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ obtained for a random variable on the basis of mathematical model mathematical ubhayogichu konde or random variable ne nammal kandathuna distribution eyanu probability distribution ennu parayunnathu it is obtained not on uh, not on the basis of actual observation or experiment nammal experiment nadathiyo adu alla ennundengil nammal actually observe cheyidatto alla endu irunnathu ivide nammal distribution de values kandathunnathu pagaram endanu probability law probability law അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നിനും വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ദൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എവറി വാല്യൂ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എല്ലാ വാല്യൂകളും പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ എല്ലാ വാല്യൂകളും സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയേക്കാളും കൂടുതലോ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് കിട്ടുക ടേല് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് തവണ ഞാൻ സോറി പത്ത് കോയിൻസ് ഞാൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബ്ലി ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി രണ്ട് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബ്ലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയും മിനിമം എന്താവും സീറോ ആവും മാക്സിമം എന്താവും ഒന്നാവും ക്ലിയർ അതായത് മിനിമം തീരായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി പറയുന്ന സ
അതായത് പ്രോബിലിറ്റികളുടെ സം അതായത് പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോബിലിറ്റികളുടെ തുകകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും സോറി പ്രോബിലിറ്റിയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെഡ് കിട്ടുക രണ്ട് ഹെഡ് കിട്ടുക മൂന്ന് ഹെഡ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഇപ്പം പത്ത് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിച്ചോളി അപ്പോൾ ആ പത്ത് കോയിന് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പ്രോബിലിറ്റിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ മറ്റു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ക്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാവും റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കും ക്ലിയർ നോക്കാം ഇഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഓഫ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസ്യൂംസ് എ സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു സെറ്റ് ദെൻ രണ്ടാമതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളം എക്സ് എന്താണോ വാല്യൂ ഉള്ളത് ആ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ദൻ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക പ്രോബബിലിറ്റി എന്നാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഏത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ഇപ്പം ബൈനോമിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈനോമിയൽ പോയിസൺ നോർമൽ മൂന്നെണ്ണം പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ അതിൽ ഏതായിരുന്നാലും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോള് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കോളമായിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ പ്രോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയുള്ള ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു സംഖ്യയല്ല ഒരു ക്ലാസ് സീരീസാണ് അതായത് രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ തന്നിട്ടുള്ള അതിനിടയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഓഫ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസ്യൂംസ് എ ന്യൂ വാല്യൂ ഇൻ എ ഗിവൺ ഇൻ്റർവെൽ ഒരു ഗിവൺ ഇൻ്റർവെലിന് ഇടയിലുള്ള ഏത് വാല്യൂം അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ജെയിംസ് ബെർണോളി എസ് ഇസ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബനോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി നമ്മുടെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജെയിംസ് ബെർണോളി ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹുമാന സൂചകാർത്ഥമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പ്രസിങ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ടോണമസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഉള്ള രണ്ട് ഔട്ട്കം ഉള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ
അപ്പോൾ സക്സസ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനുള്ള സമയത്ത് സക്സസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഫോളോസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആർ is said to follow binomial distribution with the parameters n and p if its probability function is p of r is equal to n c r p raised to r q raised to n minus r onnum kodi equation parayam p of r is equal to n c r p raised to r q raised to n minus r അതായത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസിനെയാണ് ദൻ ക്യൂ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആണ് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ഒന്നാണ് ബട്ട് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ഒന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെയിൽ ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ് ആവാനുള്ള ചാൻസിൽ നിന്നും സോറി ഒന്നിൽ നിന്നും സക്സസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ദെൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ദെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രഗ്സസ് സോറി നമ്പർ ഓഫ് സക്സസ് ഇൻ എൻ ട്രയൽസ് ഓക്കെ എൻ ട്രയൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാ കാണുന്ന കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സക്സസ്സിനെയാണ് ആറ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആറ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചില പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആറിന് സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവും പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ മതി രണ്ട് രീതിയിലും കാണിക്കാറുണ്ട് എക്സ് ആയാലും ആർ ആയാലും ഈക്വൽ ആണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അസംഷൻസ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വർ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് എവിടെയെല്ലാം ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നാണ് നെക്സ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആസ് ടു ഔട്ട്കംസ് ദറ്റ് ഈസ് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് രണ്ട് ഔട്ട്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സിറ്റുവേഷനുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദ സെക്കൻഡ് വൺ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ട്രയൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ട്രയൽ ടു ട്രയൽ ഓഫ് ദി എക്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൽ നിന്നും നടത്തുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുക ആ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ സക്സസ് എന്ന് കാണുന്നത് ഹെഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര തവണ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യം എത്രയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര സിറ്റുവേഷനുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നോക്കുക നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ആകെ രണ്ട് വശങ്ങളാണുള്ളത് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡാണ് ഹെഡ് കിട്ടുക ഒരു ഹെഡാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒരു കോയിൻ ഒരു തവണ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദെൻ അത് ആയിരം തവണ ഞാൻ ടോസ് ചെയ്തു ദെൻ ആയിരത്തി ഒന്നാമത്തെ തവണ വീണ്ടും ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വീണ്ടും കിട്ടുന്ന പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഒരു സിംഗിൾ ട്രയലിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വൺ ബൈ ടു ആണ് ദെൻ അത്തരം സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഫോർ ഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഒരു ഫിനിറ്റ് നമ്പർ മീൻസ് നമുക്ക് എണ്ണി തിറ്റപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു നമ്പർ വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ദെൻ അതിനപ്പുറം നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പ
മീൻസ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് അതായത് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ പത്ത് എന്ന് പറയാൻ പത്ത് മറ്റൊരു വാല്യൂ വരില്ല അതായത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപതോ പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒന്നോ അതിനകത്ത് വരില്ല പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കാരണം പറയുന്ന വാല്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബൈനമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചേഞ്ചസ് ആസ് പി ചേഞ്ചസ് ഫോർ എ ഗിവൺ എൻ പി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് ഗിവൺ എന്നിൽ പി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും ഗ്രാഫിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി മോഡ് ഓഫ് ദി ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ വിച്ച് ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ലാർജസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള ആറിന് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക മോഡ് ഉണ്ടാവുക മോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മൾ മോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ആ സീരീസിൻ്റെ മോഡ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്നുണ്ടാവുക ആ മോഡ് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മീൻ ഓഫ് ദി ബലം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് ആസ് എൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് പി റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് പി അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസിനെയാണ് എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ എന്നെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന നൂറ് എന്നുള്ളത് ആയിരം ആക്കിയിട്ട് പതിനായിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി ഇതിൻ്റെ മീൻ ഉണ്ട് ആയിരത്തമാറ്റിക്ക് മീൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ആവും ബിക്കോസ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ആണ് അതായത് എൻ ഇൻറ്റു പി ആണ് പി റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ആറും അരിതമാറ്റിക് മീന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായാലും ഇൻക്രീസ് ആവും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് റൂട്ട് എൻ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ക്യു അതായത് റൂട്ട് എൻ പി ക്യു ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എൻ പി ക്യു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് എൻ ലാർജ് ആൻഡ് ഇഫ് നൈദർ പി ഓർ നോർ ടു ക്ലോസ് സീറോ ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മേ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ടു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പി ഒ ക്യു ഒ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും സീറോയുടെ അടുത്തും ദൻ എൻ ലാർജുമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനേക്കാളും അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുക കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇഫ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഫോളോ ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദർ സം ആൾസോ ഫോളോ ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഒരു ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവധികളുടെ സമ്മും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പഠി